كنت لألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المنان نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد মুসলিম উম্মার জীবনে প্রতি বছর রমাদান আসে রহমত মাকফিরাত নাজাতের বার্তা নিয়ে দুর্ভিক্ষ মহামারী আর বিপর্যয়ের এই কঠিন সময়ে যথারীতি আমাদের দরজায় করা নাড়ছে পবিত্র মাহে রমাদান কষ্ট ও পেরেশানির এই দুর্দিনে রমাদান নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের এক বড় নিয়ামত প্রিয় ভাই মুমিনের জীবনে রমাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মাসেই সে তার পুরো বছরের পুঁজি সংগ্রহ করে অতীতের সব গুণাহ থেকে তাওবা করে নতুন করে জীবন শুরু করার শপথ গ্রহণ করে তাই খুব সতর্কতার সাথে হিসেব করে পরিকল্পনা মাফিক এই মাস অতিবাহিত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করা যায় না উপকৃত হওয়া যায় না রামাদানের আসমানি বরকত থেকে মুসলিম ভাইয়েরা রামাদানের ২৪ ঘন্টা কিভাবে কাটাবেন এই নিয়ে আজ আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব রাতে তারাবি আদায় করে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন অনর্থক গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করবেন না দিনে ঘুমোনোর চেয়ে রাতে ঘুমানো আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অধিক উপকারী আর এতে আপনার সময় প্রচুর সাশ্রয় হবে শেষ রাতে সেহরি খাওয়ার জন্য একটু আগে ভাগে উঠে পড়ুন যাতে দু চার রাখার তাহাজ্জুদ আদায় করা যায় জাগতে না পারার আশঙ্কা থাকলে প্রয়োজনে অ্যালার্ম সেট করে রাখুন তাহাজ্জুদ আদায়ের পর আল্লাহর দরবারে প্রাণ ভরে দোয়া করুন নিজের জন্য পরিবারের জন্য এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন আপনার অতীত জীবনের গুণাগুলোর কথা স্মরণ করে কাদুন অশ্রু ঝরান রোনাজারি করুন শোনানি তিরমিজিতে বর্ণিত একটি সহি হাদিস এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম ইরশাদ করেন আই না নে লুমান নার আইন উন বাকাত মিন হাসিয়াতিল্লাহ ও আইন উন বাতাত তাহরু সফি সাবিল ইল্লাহ জাহান নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহাড়া দিয়ে নির্ঘুম রাত যাপন করে সাহারি দেরি করে খাওয়া শুন না তাই আগে ফাগে সাহারি না খেয়ে শেষ সময় খাবেন সাবধান সাহারি খাওয়ার পর কখনো বিছানায় শোবেন না এতে আপনার চোখে ঘুম নেমে আসতে পারে এবং এতে ফজরের সালাদ কাজা হয়ে যেতে পারে রামাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ জামাতের সঙ্গে মসজিদ আদায় করা খেয়াল রাখবেন রামাদানের পুরো মাসে এক ওয়াক্ত সালাতের জামাতও যেন আপনার ছুটে না যায় যদি এই মাসে জামাতের সালাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন তবে এটি হবে রামাদানে আপনার সবচেয়ে বড় অর্জন করোনা পরিস্থিতির কারণে যদি মসজিদে সালাদ আদায় করতে না পারেন তবে অন্তত বাসায় হলেও জামাত করার চেষ্টা করুন ফজরের সালাদ পরে সাথে সাথে না ঘুমানো ভালো সময়টি অনেক বরকতপূর্ণ এই সময় আপনি সকালের আজকার আদায় করতে পারেন কোরআন তিলাওয়াত করতে পারেন দিনে কিতাবাদী অধ্যয়ন করতে পারেন একেবারে ইশরাকের সালাদ আদায় করে ঘুমোতে পারলে ভালো ইশরাকের পর অ্যালার্ম সেট করে ঘুমিয়ে পড়ুন রাত আট দিন মিলিয়ে সাত আট ঘন্টার বেশি ঘুমানোর দরকার নেই রমাদানের প্রতিটি মুহূর্তই খুবই মূল্যবান তাই প্রতিটি সেকেন্ড থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন রামাদানের অত্যন্ত মৌলিক একটি আমল হল তিলাওয়াত রামাদানে পুরো কোরআন অন্তত একবার হলেও খতম করার চেষ্টা করুন প্রতিদিন নিয়ম করে অন্তত এক পাড়া তিলাওয়াত করুন কোন কোন সময় তিলাওয়াত করবেন তার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে নিন অনেক ভাই আছেন যারা এখনও তিলাওয়াত করতে পারেন না এটি দিনের প্রতি অনেক বড় একটি অবহেলা রামাদান তাদের জন্য অনেক বড় একটি সুযোগ কোনো ওস্তাদ ধরে এই রামাদানে কোরআন শিখে নিন প্রাথমিকভাবে অন্তত চারটি সুরা বিশুদ্ধ উচ্চারণে শিখে নিন যাতে সালাদ আদায় করতে পারেন শুধু এক ধরনের ইবাদত করলে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে তাই সময়গুলোকে বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের জন্য ভাগ করে নিন কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করুন কিছুক্ষণ কোরআন তর্জমা ও তাফসির অধ্যয়ন করুন কিছু সময় দিনে কিতাবাদি পড়ুন একেবারে বেশি ক্লান্ত হয়ে গেলে নির্ভরযোগ্য শাহিকদের লেকচার শুনুন খেয়াল রাখবেন রামাদানের একটি মুহূর্ত যেন অনর্থক বরবাদ না হয় সম্ভব হলে রামাদান উপলক্ষে ইন্টারনেট থেকে একেবারে বিদায় নিন ফেসবুক ইউটিউব ইত্যাদির প্রতি আসক্তি আপনার রমাদানকে বরবাদ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন জবানের হেফাজত করুন মিথ্যা পরনিন্দা গৈবত চুবুল খুঁড়ির মতো জঘন্য গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন এসবের কারণে আপনি রোজার সাহাব থেকে বঞ্চিত হবেন সাহি বোখারিতে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম ইরশাদ করেন মানলাম ইয়াদা কউলা জুর ওয়াল্লামিহ ফলাই সালিল্লাহ হাজাতুন ফি আইয়াদাহ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই 
রামাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো সাদাকা আশপাশের গরিব মিসকিনদের খোঁজ খবর নিন তাদেরকে সাধ্য মতো সাহায্য করুন তারা যেন সুন্দরভাবে রামাদানের সামগুলো আদায় করতে পারে সাহি বোখারি ও সাহি মুসলিম এসেছে হজরত আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান বলেন কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আজওয়াদান নাসি ওয়াখিয়ানা আজওয়াদ উম্মা ইয়াকুন উফি রামাদান রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক দানশীল রামাদান মাসে তার দানশীলতা অন্যান্য মাসের চেয়ে বেড়ে যেত আসরের পরের সময়টি দোয়া তিলাওয়াত ও আস্কার আদায় করে কাটান ইফতার প্রস্তুতিতেও অংশ নিতে পারেন ইফতারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে নিন ইফতার দেরি না করে শুন না ইফতার এত বেশি দীর্ঘ করবেন না যাতে মাগরিবের সালাদ কাজা হয়ে যায় মাগরিবের সালাতের পর পরিবারের লোকদের সঙ্গে দিনে আলোচনা করতে পারেন রিয়াদুস সালিহিন ইত্যাদির মতো কোনো কিতাব থেকে তালিম করতে পারেন কিংবা অন্য কোনো আইবাদতও করতে পারেন তারপর যথারীতি ঈশার সালাদ ও তারাবি আদায় করুন খেয়াল রাখবেন পুরো রমাদানে একদিনও যেন তারাবি মিস না হয় তারাবির পর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন যাতে শেষ রাতে দ্রুত জেগে উঠতে পারেন রমাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো তাও বা ইস্তেকফার তাই রমাদান জুড়েই আপনার চিন্তা থাকবে কিভাবে অতীতের গুনাহগুলো সম্পূর্ণভাবে মাফ করানো যায় রমাদান পেও যে নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না তার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বদ্দোয়া করেছেন তাই আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে প্রিয় ভাই উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে আপনি নিজের জন্য চব্বিশ ঘন্টার একটি রুটিন তৈরি করে নিন এই মাসে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন অনেক মুমিনকে ক্ষমা করে দেবেন শুনানি তিরমিজিতে বর্ণিত একটি সাহি হাদিস এসেছে রমাদানের প্রথম রাত যখন শুরু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন ইয়া বাঘ ইয়াল খৈরি আকবিল ওয়া বাঘ ইয়া শর্রি আকসির ওয়ালিল্লাহ তাকা উম্মিনার হে কল্যাণ প্রত্যাশী কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও হে গুনাহের ইচ্ছা পোষণকারী গুনাহ থেকে বিরত হও আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মাসে যার নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দেওয়া হয় প্রিয় ভাই আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যেতে হবে আল্লাহর সৌভাগ্যবান মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাদের তালিকায় আল্লাহ যেন আমাদের নামটি অন্তর্ভুক্ত করেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দিন আমিন ইয়ারব্বাল আলমিন